വലിയ ഐസ് കട്ടകൾ യന്ത്രങ്ങളിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനിയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ കാണേണ്ടത് കൂടുപൊട്ടിച്ച് മീൻപെട്ടികളിലേക്ക് വിതറിയിടുന്ന വെള്ളപ്പൊടി മത്സ്യമാർക്കറ്റിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടു ഇടനിലക്കാരും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുമെല്ലാം മീനിനു മുകളിൽ പൊടി വിതറുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നു മറുപടി ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഐസ് മാത്രമേ മീൻ കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ് ചട്ടം പക്ഷെ നമ്മുടെ മത്സ്യമാർക്കറ്റുകളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് രഹസ്യമായി വിതറുന്ന ഈ പൊടി എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ വാങ്ങി ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചാലേ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാകൂ ഇതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി ഇവിടെയാണ് നാം മത്സ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് സിഫ്റ്റിന്റെ കൊച്ചി വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലെ ലാബിൽ ശാസ്ത്ര സംഘത്തിന്റെ വിദഗ്ധ പരിശോധന എട്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ ഫലം പുറത്തുവന്നു മത്സ്യത്തിൽ വലിയ അളവിൽ രാസവസ്തുക്കൾ മീൻപെട്ടിക്കുള്ളിൽ വിതറിയ വെള്ളപ്പൊടി സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് എന്ന രാസവസ്തു ഇത് വിതറിയാൽ മത്സ്യത്തിന്റെ പുറന്തോടഴുകില്ല എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ന് കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചതുപോലിരിക്കും സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ എസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന ഒരു നമ്പറോട് കൂടി വരുന്ന അഡിറ്റീവാണ് അത് ഈ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിലാണ് നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ളത് അൺപ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് വാട്ടർ വെർ ബി ദ കമോഡിറ്റി അത് ആസറ്റ് കസ്റ്റമറിൽ എത്തിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കോഡക്സ് പോലുള്ള വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും അത് അഗെൻസ്റ്റ് ദ ലോ ആണ് സോഡിയം പെൻസോയിറ്റിട്ട മീൻ കഴിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല അവയവങ്ങളെയും ദഹനേന്ദ്രിയ സംവിധാനങ്ങളെയുമെല്ലാം താറുമാറാക്കാൻ ഈ സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് മതി മീൻ പിടിക്കുന്നവരും മീൻ കഴിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നിരവധി ഇടനിലക്കാർ ഈ ഇടനിലക്കളങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ശുദ്ധമായ മത്സ്യം രാസവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നത് ക്യാമറാമാൻ ഷിജു അലക്സിനൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ ജോഷി കുര്യ